అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ ఆఫ్టర్ అందాల రాక్షసి సార్ ఐఎమ్ జస్ట్ స్మాల్ టౌన్ బాయ్ సార్ హూ ఇస్ గ్రోన్ సినిమాలు చూసి సినిమాలు పెరిగి సినిమాలు ఫెస్టివల్ లాగా సెలబ్రేట్ చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ టికెట్ ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టికెట్ ఫస్ట్ బాక్స్ థియేటర్కి తీసుకెళ్ళి పొటెల్లు కోసేటప్పుడు పాలభిషేకాలు అన్నీ చూసి చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ పెరిగిన వాతావరణం సార్ బళ్ళారి ఓకే అక్కడి నుంచి నా కంప్లీట్ సినిమా వాతావరణం సినిమా వాతావరణం అండ్ ప్రత్యేకంగా అంటే సార్ నాకు నా దైవం మా అమ్మ మా అమ్మగారు సినిమా అంటే పిచ్చి ఓకే సినిమా అంటే అన్ని సినిమాలు అంటే ఈ పర్టికులర్ హీరో షీఈస్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అయితే నేను మదర్ టంగ్ సినిమా అనమాట మదర్ టంగ్ సినిమా సార్ అదే ఆవిడ వల్ల అప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ వచ్చేవి సార్ టెలివిజన్లో అవును చిత్రహారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మేము సో షీస్ టు వాచ్ అలాట్ అండ్ నేను కూర్చుని ఆవిడతో కూర్చొని చూసేవాడిని ఎక్కడో లైక్ షీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్స్ అనుకుంటా తెలియదు షీ డింట్ టెల్ మీ అప్పుడు చెప్పలేదు చెప్పలేదు నువ్వు అడగలేదు నేను అడగలేదు బట్ తెలియదు సార్ నాకు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ నేను ఒక ఐ వాజ్ డ్యాన్స్ టీచర్ ఇన్ మై ప్లేస్ సెవెన్ డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండేవి అండ్ స్కూల్స్కి యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్స్ ఈవెంట్స్ పెళ్ళిళ్ళు గణేష్ ఫెస్టివల్స్ ఇవన్నిటికీ నేను డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేసి ఐస్ టు అర్న్ మనీ బికాస్ మై ఫాదర్ లెఫ్ట్ అస్ టూ అర్లీ మెన్ బి వెరీ యంగ్ అండ్ హ్యావ్ త్రీ సిబ్లింగ్స్ టుగెదర్ సో ఐ టుక్ అ డ్యాన్స్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ అండ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సో ఇదంతా నీ బాధ్యత నీ మీద బాధ్యత సో డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నటప్పుడు టైంలో ఐ లాస్ మై ఫాదర్ సో స్టిల్ మై మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ వేర్ స్టడింగ్ సో ఆ టైంలో ఐ టుక్ దిస్ ప్రొఫెషన్ యాజ్ డ్యాన్సింగ్ ఆ తర్వాత ఉదయ్ భాను గారు నా జా లైఫ్లో వచ్చారు ఆవిడ బళ్ళారికి ఒక డ్యాన్స్ ఈవెంట్ కాంపిటీషన్ జరిగాడు దాని గెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు ఆవిడని చూడడానికి బళ్ళారు అంతా ఒకటి అయిపోయింది అనమాట చాలామంది ఆల్మోస్ట్ అక్కడ కెపాసిటీ ఓన్లీ థౌజండ్ సీట్స్ కెపాసిటీ కాకపోతే దానికంటే ఎక్కువ కౌంట్లెస్ పీపుల్ వచ్చేసారు అనమాట ఓకే ఆ కాంపిటీషన్లో నేను ఓడిపోయాను యాక్చువల్లీ బట్ ఐ డిట్ ద బెస్ట్ అనమాట సో షీ నోటీస్ దాట్ అండ్ అంత క్రౌడ్ ముందు నాకు ఈ అబ్బాయి పర్ఫార్మెన్స్ బాగా నచ్చింది అనేసి షీ గేవ్ మీ అర్ రోజ్ అండ్ సెట్ వై డోంట్ యూ కమ్ టు హైదరాబాద్ వై డోంట్ యూ ట్రై టు సినిమా ఇండస్ట్రీ అక్కడ మైక్లో వచ్చిన మోటివేషన్ ఈ రోజు ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సార్ సో మంత్ ఆఫ్ మధు కాదు మంత్ ఆఫ్ జీవన్ యా మంత్ ఆఫ్ ఉదయ్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే సార్ ఓకే అండ్ నాకు అంటే లైక్ ఐ ఎవ్రీడే ఐ టేక్ హర్ నేమ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ మోటివేషన్ దట్ కిక్ ఇవ ఇవ్వక పాయింట్ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ హియర్ అంతే కదా ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్ అదే ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్ అదే ఆ రోజున సో జర్నీ ఈస్ గుడ్ సార్ స్టార్ట్ చేసిన ఫిలిం నుంచి లైక్ యూ సైడ్ అగ్నిహాత వాసులు చాలా జరిగాయి బట్ అవన్నీ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్గా ఉన్నాయి సార్ ప్రతి లాస్ ప్రతి లో ఐ లర్న్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఐఎమ్ నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎందుకంటే పీపుల్ అరౌండ్ మీ ఇట్స్ సో గుడ్ అండ్ సో మోటివేటింగ్ ఓకే ఓకే యా సక్సెస్ సక్సెస్ రేట్ లేదు అట్ దట్ టైమ్ ఐ అందరు రాక్షిస్ తర్వాత ఐ వాజ్ లో నాకు మంచి సినిమాలు రాలేదు అవగాహన లేదు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ షూటింగ్ ఎలా షూట్ చేస్తారు కెమెరా ఏంటి లెన్స్ ఏంటి ఏం తెలియదు సార్ నాకు అందరు రాక్షిస్ వచ్చేటప్పటికి ఓకే ఇలా ఉంటుంది బికాస్ హను రాఘవపుడి వాజ్ లైక్ ఆయన ఒక యూనివర్సిటీలా ఉండే అండ్ హీ హీ జస్ట్ యాక్టింగ్ తప్ప వేరే వర్క్ ఇవ్వలేదు సో అందుకే అందరు రక్షిస్తే నాకు అంత నేర్చుకోవడానికి కుదరలేదు నాకు నా క్యారెక్టర్ మీద ఫస్ట్ ఫిలిం బా చేయాలి బా చేయాలి మీద నా క్యారెక్టర్ మీద పడిపోయాయి దాని తర్వాత ఈ సలహాలు నువ్వు హీరో నువ్వు ఆ మాస్ చేయాలి నువ్వు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇది మెయింటైన్ చేయాలి ఓహో ఇండస్ట్రీలో రావంటే ఇలా ఉండాలా ఇలా చేయాలా ఆ టైంలో సార్ వెన్ ఐ ఆ స్టార్టింగ్ టైం అందరు రాక్సెస్ టైం సో తీసుకుని ఐ వేస్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే మంచి కథ వస్తుంది మంచి కథ ఏ కథ వచ్చినా ఇందులో అది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఇది వద్దు అని చెప్పి చెప్పి అదే మన వాళ్ళ కోడు గుడ్డు మీద ఏకలు పీకే అట్లా అట్లా సో అలా ఏమైపోయిందంటే చాలా పెద్ద గ్యాప్ వచ్చేసింది దాని తర్వాత వర్క్ లేదు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు లైక్ ఇంట్లో ఆన్సర్ చేయాలా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఇంట్లో ఎప్పుడు ప్రాబ్లం చేయలేదు సార్ దే వెర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఓకే సో అదొక ధైర్యం ఉంది బట్ నువ్వు కొన్నాళ్ళు డాన్సులు చేసి ఈ హౌస్ అంతా చూసుకున్నావు అప్పుడు మానేసి సినిమాల్లోకి
ఉదయ ఉదయ కిరణ్ గారు వీళ్ళందరూ అక్కడ వచ్చి ట్రైనింగ్ అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ద మోస్ట్ హ్యాపనింగ్ జిమ్ అనమాట ఓకే సో దాట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు ద రూట్ ఆఫ్ సినిమా అక్కడ నుంచి రామానంద్ గారు అని చెప్పి తేజ గారి దగ్గర కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ సో ఆయన నేను జై సినిమాకి కాస్టింగ్కి వెళ్ళాను సార్ ఓహో అది ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ అది అది ఎలా అంటే త్రీ త్రీ నైట్స్ అక్కడ స్పెండ్ చేశాను ఇక్కడ ఎవరు స్టే లేదు సార్ నాకు తెలియదు ఎవరు అప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో ఇచ్చారు సార్ ఆడిషన్స్ అప్పుడు ఓకే సో ఆ న్యూస్ పేపర్లో ఆడిషన్ పేపర్ కటింగ్ చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఐ వెయిటెడ్ దెన్ అక్కడ వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇచ్చాను దెన్ రామానంద్ గారు ఏం చెప్పారంటే కష్టం రా ఫుల్ అయిపోయింది నీకు యుఆర్ యు లుక్ గుడ్ యు లుక్ టాలెంటెడ్ ఎందుకంటే నాకు నీకేం వచ్చాను అడిగారు సార్ డాన్సే చేసి చూపించాను సార్ నీకు వచ్చింది అదే కదా మ్యూజిక్ లేదు ఏం లేదు వితౌట్ మ్యూజిక్ డాన్స్ చేసి చూపించాను సార్ సరే నా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది యాక్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ వచ్చి యూ కమ్ దేర్ అండ్ డాన్స్ టీచర్గా జాయిన్ అయిపో నీకు శాలరీ కూడా ఇస్తాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ అక్కడ డా డాన్స్ కూడా నేర్చుకో అన్నారు యాక్టింగ్ కూడా నేర్చుకో అన్నారు ఐ గాట్ సమ్ రూట్ ఓకే అప్పుడు తేజ గారు లైక్ ఈ వాజ్ వెల్కమింగ్ ఆల్ దిస్ న్యూ కమర్స్ న్యూ టెక్నీషియన్స్ అందరూ సో అక్కడి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ అట్లా వెళ్తూ వెళ్తూ దెన్ అను రాఘవ్ పుడి గారు లైక్ ఆర్కుట్ అనే అప్పుడు ఆర్కుట్ ఉండే సార్ ఆర్కుట్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ చూసి ఈ అబ్బాయి నాకు కావాలంటే అక్కడి నుంచి వచ్చి అందరి లక్ష్య స్టార్ట్ అయ్యి అవి రీచ్ టిల్ మంత్ ఆఫ్ మధు ఓకే